హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ మనము ట్వంటీ సిక్స్త్ సెప్టెంబర్ రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించి ఈరోజు యొక్క పేపర్ అనాలిసిస్ని చూద్దాం సో ఈ పేపర్ అనాలిసిస్లో చాలా డెప్త్గా ఉంటాయి ఎందుకంటే చాలా అంటే అంతర్జాతీయంగా జాతీయంగా రాష్ట్రీయంగా చాలా విషయాలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఈ వీడియోలో ఉంటుంది సో ఎండ్ వరకు చూసి నచ్చితే లైక్ చేసి మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఫస్ట్ చూసుకున్నట్టయితే కరెక్ట్గా ఇదే రోజున పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడులో గ్రామ్ ఫోన్ తయారు చేసిన ఎమిలీ బెర్లినర్ అనమాట ఓకేనా గ్రామ్ ఫోన్ పద్దెనిమిది వందల ఎనభై ఏడులో తయారు చేసిన ఎమిలీ బెర్లిన్ ఇతనే ఎమిలీ బెర్లిన్ నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటవ సంవత్సరంలో కరెక్ట్గా ఇదే రోజున ప్యారిస్లో కృత్రిమ గుండెను తయారు చేసిన ప్రొఫెసర్ యంగ్ బ్లడ్ అనమాట ఓకేనా కృత్రిమ గుండెను తయారు చేసింది ప్రొఫెసర్ యంగ్ బ్లడ్ అది కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటిలో నెక్స్ట్ పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ఐరాసాలో ఫోర్ ఈస్ట్ ట్వంటీ నైన్ అంటే ఓకేనా నాలుగు ఈస్ట్ ట్వంటీ నైన్ ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాల పాటు ప్రసంగించిన క్యూబా నేత ఫెడల్ క్యాస్ట్రో నెక్స్ట్ వన్ మళ్ళీ మూ క్యాష్ కింగ్ అనేసి ఒక ఆర్టికల్తో హెడ్లైన్ అయితే ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి మీరు భారత్లో అపార కుబేరుడు ముఖ్యష్ అంబానీ ఇతని సంపద ఎంత అంటే చూడండి మూడు లక్షల ఎనభై వేల డెబ్బై కోట్లు అండి ఓకేనా ఇతని సంపద ఎంత మూడు లక్ మూడు లక్షల ఎనభై వేల డెబ్బై కోట్లు ఇతని సంపాదన భారత్లో అపార కుబేరుడు ముఖేష్ అంబానీ వరుసగా ఎనిమిదో ఓకేనా ఎనిమిదో ఏడాది అగ్రస్థానం ఎనిమిది సంవత్సరాల నుండి అగ్రస్థానం పొందుతున్న వ్యక్తి ముఖేష్ అంబానీ నెక్స్ట్ రెండు మూడు స్థానాల్లో హిందుజాలు ప్రేమ్జీ అనమాట ఓకేనా రెండు అంటే రెండో స్థానంలో హిందుజాలు మూడో స్థానంలో ప్రేమ్జీ ఉన్నారు ఐఐఎఫ్ఎల్ హెల్త్ హ్యూరన్ ఇండియా రచ్ లిస్ట్ లిస్ట్ వెళ్ళడు అనమాట ఇప్పుడు ఈ నివేదికను ఎవరు రిలీజ్ చేశారంటే ఐఐఎఫ్ఎల్ వెల్త్ హురన్ ఇండియా రిచ్ లిస్ట్ అనేది ఈ యొక్క నివేదికని రిలీజ్ చేసింది అందులో అపార కుబేరుడు వచ్చేసి ముఖేష్ అంబానీ అది కూడా మూడు లక్షల ఎనభై వేల డెబ్ ఏడు వందల కోట్లతో ముందంజలో ఉన్నారు ఆయన ఓకేనా దీనికి సంబంధించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే చూడండి భారత్ అత్యంత సంపన్నరలుగా సంపన్న సంపన్నుగా రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ చైర్మన్ ముఖేష్ అంబానీ ముఖేష్ అంబానీ ఎవరండి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీ చైర్మన్ అనమాట సో ఆయన సంపద మూడు లక్షల ఎనభై వేల ఏడు వందల కోట్లకు తాజా ఐఏఎఫ్ఎల్ వెల్త్ హోర్ అండ్ ఇండియా రెండు వేల పంతొమ్మిది రిచ్ లిస్ట్ ఈ విషయాన్ని తెలియజేసింది ఈ జాబితాలో వరుసగా ఎనిమిదేళ్ల నుంచి ఆయనదే అగ్రస్థానం ఇక ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో లండన్ కేంద్రంగా ఉంటున్న ఎస్పీ హిందుజా అండ్ ఫ్యామిలీ నిలిచింది వీరి సంపద లక్ష ఎనభై ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్లు అండి ఓకేనా సో లక్ష పదిహేడు వేల వంద కోట్ల విలువతో విప్రో వ్యవస్థాపకుడు అజీమ్ ప్రేమ్జీ మూడో స్థానంలో ఉన్నారు ఓకేనా విప్రో స్థాపకుడు ఎవరండి వ్యవస్థాపకుడు అజీమ్ ప్రేమ్జీ నెక్స్ట్ ఇంక ఇదంతా మనకి అవసరం లేదు ఈ మ్యాటర్ కూడా సో మనకు అవసరమైన మ్యాటర్ ఏంటంటే ఓకే చూడండి వెయ్యి కోట్లు పైబడిన సంపద ఉన్న భారతీయుల సంఖ్య వచ్చేసి మనం చూసుకున్నట్టయితే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తొమ్మిది వందల యాభై మూడు పెరిగిందంట రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఈ సంఖ్య వచ్చేసి ఎనిమిది వందల ముప్పై ఒకటి మాత్రమే ఉండేది అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇంచుమించుగా ఎంత పెరిగిందంటే నూట ఇరవై రెండు మంది ఈ యొక్క రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పెరిగారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎనిమిది వందల ముప్పై ఒకటి ఉండేవారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో తొమ్మిది వందల యాభై మూడు అయ్యారు అనమాట ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ చూసుకుంటే నూట పన్నె నూట ఇరవై రెండు మంది ఈ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో పెరగడం జరిగింది నెక్స్ట్ అమెరికా డాలర్ల రూపంలో చూస్తే బిలినీర్ల సంఖ్య నూట నలభై ఒకటి నుంచి నూట ముప్పై ఎనిమిదికి పడిపోయింది ఓకేనా అమెరికా డాలర్లో చూసుకున్నట్టయితే నూట నలభై ఉంటుంది అనమాట సో అది ఇప్పుడు నూట ముప్పై ఎనిమిదికి పడిపోయింది డాలర్లతో రూపాయి విలువ లెక్కని ఏడు వందల కోట్ల సంపద పైబడిన వారిని బిలినీర్లుగా పరిగణిస్తారు ఓకేనా అంటే చూడండి డాలర్తో రూపాయి విలువ లెక్కను చూసుకుంటే చూస్తారు ఏడు వందల కోట్ల సంపద ఎవరి ఏడు వందల కో ఏడు వేల కోట్ల కంటే పైగా సంపద ఎవరి దగ్గర అయితే ఉంటుందో వాళ్ళని బిలియనేర్లుగా పరిగణిస్తారు నెక్స్ట్ వెయ్యి కోట్ల పైబడిన మొత్తం తొమ్మిది వందల యాభై మూడు మందిని తీసుకుంటే వీరిలో మొదటి ఇరవై ఐదు మంది మంది సంపద స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి జీడిపిలో పది శాతం మొత్తం అందరిని పరిగణలోకి తీసుకుంటే ఓకేనా తీసుకుంటే మనకి కంటే మాత్రం జీడిపిలో ఈ విలువ ఇరవై ఏడు శాతం సంపన్నుల సంపద రెండు వేల పద్దెనిమిదితో పోల్చితే 
రెండు శాతం పెరిగిందంట మూడు వందల నలభై నాలుగు మంది వ్యక్తుల సంపద తగ్గింది మొత్తం సంపన్నుల్లో రెండు వందల నలభై ఆరు మందితో జాబితాలో ఇరవై ఆరు శాతం ముంబై టాప్లో ఉంది రెండు మూడు స్థానాల్లో న్యూఢిల్లీ ఉంది బెంగళూరులో బెంగళూరు డెబ్బై ఏడుతో ఉంది సో సంపన్నులకు సంబంధించిన ఎనభై రెండు మంది ప్రవాస భారతీయులను తీసుకుంటే వారిలో డెబ్బై ఆరు మంది స్వశక్తితో పైకి వచ్చిన వారు ఉన్నారు ఎన్ఆర్ఐలకు ఈ విషయంలో అత్యంత ప్రాధాన్యత దేశంగా అమెరికా ఉంది యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేటెడ్స్ బ్రిటన్ తర్వాత స్థానాల్లో ఉన్నాయి సో స్వశక్తి సంపన్నులైన వారిలో అత్యంత యువ యువకుడు రితేష్ అగర్వాల్ ఓకేనా సంపన్నుల్లో అత్యంత యువకుడు ఎవరంటే రితేష్ అగర్వాల్ అనమాట అతనికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఓయో అధిపతి అగర్వాల్ సంపద ఏడు వేల ఐదు వందల కోట్లు అనమాట ఓకేనా అతను ఓయో అధిపతి అనమాట ఓయో నెక్స్ట్ జాబితాలో యాభై రెండు మంది మహిళలు కూడా ఉన్నారంట ఈ జాబితాలో ఐదు వందల యాభై రెండు మంది మహిళలు కూడా ఉన్నారు వీరి సగట వయసు యాభై ఆరు సంవత్సరాలు హెచ్పిఎల్ టెక్నాలజీస్ రోష్ని నాడర్ ముప్పై ఏడు సంవత్సరాలు మొదటి స్థానంలో నిలిచారు భారత్లో స్వయం శక్తి సంపన్నురాలిగా ఎదిగిన మహిళ జాబితాలో బయోకాన్ చీఫ్ కిరణ్ మజుందర్ షా ఉన్నారనమాట ఆమె సంపద పద్దెనిమిది వేల ఐదు వందల కోట్లు అనమాట ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ మీకు ముందే చెప్పాను ఏడు వేల ఏడు వేల కోట్లు ఎవరైతే మించి ఉంటారో వాళ్ళని బిలినేర్స్గా సంపన్నులుగా గుర్తిస్తారు పరిగణిస్తారు ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం చూసుకున్నాం అంటే దేశంలో టాప్ టెన్ కుబేరుల సంఖ్య ఇక్కడ చూడండి నీట్గా ఫస్ట్ ప్లేస్లో ముఖేష్ అంబానీ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అనమాట అతని కంపెనీ సంపద చూసుకుంటే మూడు లక్షల ఎనభై వేల ఏడు వందల కోట్లు నెక్స్ట్ హిందుజా సోదరులు హిందుజా గ్రూప్ అనమాట లక్ష ఎనభై ఆరు వేల ఐదు వందల కోట్లు అనమాట ఇవాళ సంపద నెక్స్ట్ అజిమ్ ప్రేమ్జీ ఇతను విప్రోక్ అనమాట విప్రోకి సంబంధించిన కంపెనీ సో ఇతను లక్ష పదిహేడు వేల పదిహేడు వేల వంద కోట్లు అనమాట నెక్స్ట్ లక్ష్మీ నివాస్ మెట్టలు అర్సలర్ మెట్టల్ కంపెనీ అనమాట ఇది లక్ష ఏడు వేల మూడు వందల కోట్లు నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్టయితే గౌతమ్ అదానీ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్లో తొంభై నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్లు నెక్స్ట్ ఉదయ్ కొటక్ కొటక్ మహేంద్ర బ్యాంక్ సంబంధం చూసుకుంటే తొంభై నాలుగు వేల వంద కోట్లు నెక్స్ట్ సైరస్ ఎస్ పునావాలా చూసుకుంటే సీరం ఇన్స్టిట్యూట్ కంపెనీకి ఎనభై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ సైరస్ పలోంజీ మిశ్రీ షాపూర్జీ పలోంజీ గ్రూప్ అనమాట వెళ్ళి సో డెబ్బై ఆరు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు నెక్స్ట్ షాపూర్ పలోంజీ షాపూర్జీ పలోంజీ గ్రూప్ అనమాట ఏడు వేల ఆరు వందల ఎనభై కో ఎనిమిది వందల కోట్లు నెక్స్ట్ దిలీప్ సంఘ్వి సన్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్ ఏ డెబ్బై ఒక వేల ఐదు వందల కోట్లు అనమాట ఓకేనా సంపద నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఐదుగురు బిలీనియర్లు అనేసి ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు సో ఈ ఆర్టికల్ ఏంటంటే చూడండి అంతేకాకుండా టాప్ త్రీ హండ్రెడ్ సంపన్నుల్లో మన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఓకేనా టాప్ త్రీ హండ్రెడ్లో అదే తెలుగు రాష్ట్రాల నుండి మనం చూసుకుంటే అయితే ఐదుగురు బిలీనియర్లు ఉన్నారని చెప్తున్నారు సో ఐదుగురు బిలీనియర్లు ఎవరు అనేది ఒకసారి మనము చూద్దాం చూడండి హురన్ భారతీయ కుబేరుల జాబితా బిలీనియర్లు తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఐదుగురు చోటు తగ్గించుకున్నారు అరోబింద ఫార్మా చైర్మన్ పివి రాంప్రసాద్ రెడ్డి పద్నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల కోట్ల సంపదతో దేశంలో వందవ స్థా వంద మంది కుబేరులలో యాభై ఒక్క స్థానంలో నిలిచారనమాట ఓకేనా సో మెగా ఇంజనీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లిమిటెడ్ ఈ ఎంఈఎల్ చైర్మన్ పివి పిచ్చిరెడ్డి పి పిచ్చిరెడ్డి యాభై ఏడవ స్థానంలో ఎంఈఎల్ ఎండి పివి కృష్ణారెడ్డి అరవై మూడవ ర్యాంకును చేజిక్కించుకున్నారు జాబితాలో దీని సత్పంచ కిరణ్ ఎనభై ఏడవ స్థానం నీలిమ మొట్టపర్తి ఎనభై తొమ్మిదవ స్థానాన్ని దక్కించుకున్నారు కాగా దేశంలో టాప్ టెన్ మహిళా కుబేరుల జాబితాలో దీవి స్లాబ్స్కి చెందిన నీలిమ ఎనిమిదో ర్యాంకులో నిలిచారు ఇక స్వశక్తితో వ్యాపారవేత్తలుగా ఎదిగిన అత్యంత పిన్న వయస్కుల్లో డెబ్బై ఏళ్లలోపు విజయవాడకు చెందిన ముప్పై మూడేళ్ల శ్రీహర్ష మాబి మాజేటి చోడు దక్కించుకున్నారు సో స్విగ్గీ సహా ప్రమోటర్ శ్రీహర్ష సంపద విలువకు హురాన్ పద్నాలుగు వందల కోట్లుగా లెక్క కట్టింది మొత్తం సంపన్నుల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రానికి చెందిన వారు అరవై ఎనిమిది మంది గత ఏడాది నలభై తొమ్మిది మంది ఉండేవారు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన వారు తొమ్మిది మంది గత ఏడాది ఆరుగురు ఉన్నట్లు హురాన్ వెల్లడించింది అనమాట సో ఈ లిస్ట్ అంతా ఇంకా పెద్దగా అవసరం లేదు సో నెక్స్ట్ తెలంగాణకు జాతీయ జల మిషన్ అవార్డులు అనేసి ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి ఢిల్లీలో ప్రధానం చేసిన కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ అనమాట ఈ తెలంగాణ జాతీయ జల మిషన్ అవార్డులు ఎవరు అందజేశారంటే కేంద్ర మంత్రి జల ఓకేనా 
కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ అనమాట సో అవార్డులు అందుకున్న తెలంగాణ అధికారులు ఎవార్డులు ఎవరు అందుకున్నారు అధికారులు అందుకున్నారు సో ఇప్పుడు దీని గురించి మనం ఒకసారి చిన్న ఆర్టికల్ వివరిస్తాం చూడండి తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మిషన్ భగీరథ అనమాట ఓకేనా ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మిషన్ భగీరథ ఇది వాటర్కి సంబంధించిన స్కీమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో తెలంగాణ జలవనరుల సమాచార వ్యవస్థ డిడబ్ల్యూఆర్ఎస్ భూభాగ గర్భ జలవనరుల శాఖ జాతీయ జల మిషన్ అవార్డులు దక్కాయి బుధవారం ఢిల్లీలో విజ్ఞాన్ భవన్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో కేంద్ర మంత్రి గజేంద్ర సింగ్ షేఖావత్ అవార్డులు ప్రదానం చేశారు ఎవరు అందం చేశారంటే గజేంద్ర సింగ్ షేఖావత్ అనమాట అవార్డులు ప్రదానం చేశారు ఈఎన్సి కృష్ణారెడ్డి కాడా కమిషనర్ డాక్టర్ మల్సురా తెలంగాణ భూగర్భ జనవర జలవనరుల శాఖ డైరెక్టర్ పండిట్ మధునూరే ఈ అవార్డును అందుకున్నారని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఇంకో విషయం చూసుకున్నట్టయితే మిషన్ భగీరథ స్ఫూర్తితో కేంద్ర ప్రభుత్వం హర్ ఘర్ నల్సే జల్ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టబోతుందన్నమాట అంతకుముందు ఢిల్లీలో ఏర్పాటు చేసిన మిషన్ భ మిషన్ భగీరథ స్టాల్ను ఫోటో ఎగ్జిబిషన్ను కేంద్ర మంత్రి శాఖవత్ ప్రారంభించడం జరిగిందనమాట ఓకేనా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి ఉగ్రవాదుల హిట్ లిస్ట్లో ప్రధాని మోదీ అమిత్ షా అనేసి ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు సో దీనికి సంబంధించిన మ్యాటర్ ఏంటో చూద్దాం కేంద్ర మంత్రి నరేంద్ర మోదీ హోం మంత్రి అమిత్ షా ప్రధాన సారీ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ హోం మంత్రి అమిత్ షా జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్పై ఉగ్రవాదుల దాడికి వ్యూహం పన్నారన్న హెచ్చరికల నేపథ్యంలో దేశవ్యాప్తంగా భద్రతను అత్యంత కట్టుదిట్టం చేశారు ఓకేనా నేషనల్ ఓకేనా జాతీయ భద్రతా సలహాదారు ఎవరండి అజిత్ దోవల్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అజిత్ దోవల్ జాతీయ భద్రతా సలహా అంటే అజిత్ దోవల్ అని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ అదేవిధంగా దేశంలో జమ్మూ అమృత్సర్ జైపూర్ గాంధీనగర్ కాన్పూర్ లక్నోలతో సహా ముప్పై ప్రధాన నగరాలపై పేలుళ్ళు పథకం రచించినట్లు సమాచారం అందడంతో అన్ని రాష్ట్రాలను కేంద్ర హోంశాఖ అప్రమత్తం చేసింది ప్రధానమంత్రి కేంద్ర మంత్రి ప్రధాన మోదీ కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా జాతీయ భద్రతా సలహాదారు అజిత్ దోవల్ను హిట్ లిస్ట్లో చేర్చామంటూ పౌర విమానయాన భద్రతా విభాగానికి జైషే మహమ్మద్ ఉగ్ర సంస్థ పేరుతో లేఖ అందింది సెప్టెంబర్ పదో తేదీన పంపినట్లు ఉన్న ఈ లేఖలో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీపై ప్రతీకారం కోసమే పాల్పడుతున్నట్టు చెప్పడం జరిగిందనమాట ఓకే సో ఇదనమాట మ్యాటరు యాక్చువల్గా హిట్ లిస్ట్ అంటే ఏంటంటే అంటే వాళ్ళని చంపుతాము అంటే చంపే అవకాశాలు ఉంటాయనే ఒక సూచన అని చెప్పుకోవచ్చు ఇందులో ఇండియాలో చూసుకుంటే ప్రధాని మోదీ అమిత్ షా అంతేకాకుండా జాతీయ భద్రతా సలహాదారుడు అజిత్ దోవల్పై వీళ్ళు హిట్ లిస్ట్లో ప్రకటించడం జరిగింది సో చూడాలి దీనిపై అప్డేట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఎందుకంటే సో ఇలాంటి మార్పు అనేది ఇలాంటిది అనేది ఈ రోజుల్లో అంత ఈజీ కాదు సో అది కూడా దేశ శక్తిని పెంచుతున్న ప్రధాని మోదీ అంతేకాకుండా హోం మంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన అమిత్ షా మీద ఈ యొక్క హిట్ లిస్ట్ రావడం అనేది దేశం మొత్తం మీదుగా చాలా ప్రేరేపణలు తేవడం జరుగుతుంది సో చూద్దాం ఏముంటుందో దీనిపైన ప్రభుత్వం ఎలా స్పందిస్తుందో అనేది చూడాలి సో నెక్స్ట్ బ్రిటన్ వాస్కి రామానుజన్ ప్రైజ్ అనమాట సో రామానుజన్ అంటే ఎవరో మనకు తెలుసు మ్యాథ్స్పై ఎక్కువగా కృషి చేసిన వ్యక్తి ఒక మ్యాథ్స్ సైన్స్ సిస్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో గణిత మేధావి శ్రీనివాస్ రామానుజన్ పేరిట ఏటా ఇచ్చే రామానుజన్ ప్రైజ్ ఈ ఏడాది బ్రిటన్లో వార్విక్ యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆడమ్ హర్పర్కు ఇచ్చి నట్లు తమిళనాడు శాస్త్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ డాక్టర్ ఎస్ వైద్య సుబ్రహ్మణ్యం తెలిపారు ఓకేనా చూడండి గణిత మేధావి శ్రీనివాస రామానుజన్ పేరట ప్రతి సంవత్సరం ఇచ్చే రామానుజన్ ప్రైజ్ అంటారు దాని పేరు రామానుజన్ ప్రైజ్ ఈ ఏడాది బ్రిటన్ వార్విక్ యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఓకేనా వార్విక్ బ్రిటన్లో ఉన్న వార్విక్ యూనివర్సిటీ అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ ఆడమ్ అర్పర్కు ఇచ్చినట్లు తమిళనాడులోని శాస్త్ర యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఎవరండి డాక్టర్ ఎస్ వైద్య సుబ్రహ్మణ్యం తెలిపారు ఆయనకు ప్రశంస పత్రంతో పాటు ఏడు పాయింట్ పది లక్షల నగదు అందిస్తారు విశ్లేషణాత్మక సంభాషణ వ్యత సిద్ధాంతాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు విశేష కృషి చేసిన హర్పర్ కన్నన్ సౌందరాజన్ ఆండ్రూ గాల్విన్ ఫలితాలను మెరుగుపరిచారు సో అందుకు కానీ అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ అంతరిక్షంలోకి జపాన్ అతిపెద్ద రవాణా వ్యోమ నౌక అని ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు ఇదేంటో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం చూద్దాం చూడండి ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లో జపాన్ మానవ రహిత రవాణా వ్యోమ నౌకను పంపించింది హెచ్ టూ బి రాకెట్ ద్వారా మంగళవారం రాత్రి దీన్ని ప్రయోగించారు 
హెచ్ టూ బి ర్యాకెట్ ద్వారా ఓకేనా హెచ్ టూ ఓకేనా హెచ్ టూ బి ర్యాకెట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పేరుని సో మంగళవారం రాత్రి దీన్ని ప్రయోగించారు ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద రవాణా వ్యోమనౌక ఓకేనా రవాణా వ్యోమనౌక ప్రపంచంలో ప్రపంచంలో దీన్ని దేంతో పంపించారు హెచ్ టూ బి ర్యాకెట్ ద్వారా సో ఇది ప్రపంచంలో అతిపెద్ద రవాణా వ్యోమనౌక జపాన్ అధికారులు దీన్ని తెలిపారు ఇది ఐదు పాయింట్ మూడు టన్నులు బరువైన వస్తువులను అంతరక్షంలోకి చేరవేయగలదు వ్యోమగాములను ఆహారం నీళ్ళు బ్యాటరీ అవసరమైన పరికరాలు తీసుకెళ్లడంలో వ్యోమనౌక కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది ఓకేనా ఈ యొక్క వ్యోమనౌక యూజ్ ఏంటంటే దీని ద్వారా పంపారు హెచ్ టూ బి రాకెట్ ద్వారా పంపించారు కాబట్టి ఇది ఐదు పాయింట్ మూడు టన్నులు బరువైన వస్తువులను ఎయిర్ ఓకేనా ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్ స్పేస్ ఓకేనా ఇంటర్నేషనల్ స్పేస్ స్టేషన్లోకి తీసుకెళ్ళగలదు అని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి ఈ ఏడాది వృద్ధి ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతమే అంచనాలు కుదించిన ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు అనేసి ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు సో ఈ ఆర్టికల్ ఉన్నది ఏంటంటే ఈ ఆర్థిక సంవత్సరానికి భారత వృద్ధి రేటు అంచనాను ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంకు భారీగా కుదించింది గతంలో ప్రకటించిన ఏడు పాయింట్ రెండు శాతాన్ని తాజా అంచనాలు ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతానికి తగ్గించింది అయినప్పటికీ చైనా కన్నా త్వరితంగానే భారత అభివృద్ధి చెందుతుందని పేర్కొంది మొదటి త్రైమాసిక వృద్ధి రేటు ఐదు శాతానికి పడిపోవడంతో ఆర్థిక సంవత్సరం మొత్తానికి వృద్ధి రేటు కుదించాల్సినట్లు తెలిపింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ఆర్థిక వృద్ధి రేటు ఏడు పాయింట్ రెండు శాతానికి పునర్జీవం సాధిస్తుందని తెలిపింది చైనా వృద్ధి రేటు ఆరు పాయింట్ అరవై శాతం నుంచి ఆరు పాయింట్ రెండు శాతానికి దక్షిణాసియా ప్రాంత దేశాల సగటు వృద్ధి ఆరు పాయింట్ ఏడు శాతం నుంచి ఆరు పాయింట్ రెండు శాతానికి తగ్గినట్లు తగ్గిన తగ్గిన ఆస్కారం ఉన్నదని అంచనా వేసింది సార్వత్రిక ఎన్నికలు ముందుగా ముందు పెట్టుబడిలో నెలకొన్న స్వప్తద రుణ వితరణ తగినంతగా లేకపోవడం వంటి కారణాల వల్ల భారత వృద్ధి రేటు తగ్గడం దక్షిణాసియా దేశాలపై ప్రభావం చూపిందని పేర్కొంది ఆహార వస్తువుల ధరల్లో తగ్గుదల ప్రభావం వల్ల దక్షిణాసియా దేశాలు ద్రవ్యలు తక్కువగానే ఉంటుందని అంచనా వేసింది ప్రాంతీయ దేశాల సగటు వృద్ధి రేటు ఎప్పటికీ బలంగానే ఉన్న ఈ ఏడాది ఐదు పాయింట్ నాలుగు శాతానికి తగ్గి వచ్చే ఏడాది ఐదు పాయింట్ ఐదు శాతానికి పెరగవచ్చని తెలిపింది అమెరికా చైనా మధ్య వాణిజ్య పోరాటం కారణంగా అంతర్జాతీయ వాణిజ్య నిశ్చేజంగా ఉండటం అన్ని దేశాల వృద్ధి రేటును దెబ్బతీసిందని పేర్కొనడం జరిగింది ఓకేనా సో చూడండి ఇందులో ఇంపో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే గత ఏడాది అంటే మనకి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో చూసుకుంటే అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ లెక్కలు వేయాలంటే రెండు వేల పదిహేడు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి చూసుకుంటే ఏడు పాయింట్ రెండు జీడిపి ఉండేది ఇప్పుడు మనకి ఎంత ఉందంటే జీడిపి రెండు వేల పద్దెనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఆర్థిక సంవత్సరానికి ఆరు పాయింట్ ఐదు శాతం జీడిపి ఉందని చెప్తుంది అంటే మనకి సుమారుగా ఎంత తగ్గినట్టు అండి ఏడు శాతం మనకి తగ్గినట్టు జీడిపి సో దీన్ని ఎవరు వెల్లడించారంటే ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంక్ అనమాట ఓకేనా సో అది ఆసియా అభివృద్ధి బ్యాంక్ ఏఏబి ఓకేనా ఆసియా ఓ సారీ ఏడిబి ఏడిబి ఆసియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అనమాట ఓకేనా అది నెక్స్ట్ ఏపీ రెరా సెలక్షన్ కమిటీ నియామకం అనేసి ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు చూడండి ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థిరాస్తి రంగ నియంత్రణ స్థిరాస్తి రంగ నియంత్రణ సంస్థ ఏపీ రెరా చైర్మన్ సభ్యులను ఎంపిక చేసే సెలక్షన్ కమిటీని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నియమించింది రాష్ట్ర హైకోర్టు తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరండి జస్టిస్ పి సి ప్రవీణ్ కుమార్ ఓకేనా చూడండి రాష్ట్ర హైకోర్టు తాత్కాలిక ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరు జస్టిస్ సి ప్రవీణ్ కుమార్ ఈ కమిటీని చైర్మన్గా పురపాలక పట్టణాభివృద్ధి శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి న్యాయ విభాగపు కార్యదర్శి సభ్యులుగా ఉంటారు ఈ కమిటీ ప్రస్తుతం ఏపీ రెరాలో ఖాళీగా ఉన్న ఇద్దరు సభ్యుల స్థానాలను భర్తీ చేసేందుకు అర్హుల పేర్లను ప్రభుత్వానికి సిఫార్సు చేస్తుంది ఓకేనా ఇది మ్యాటర్ సారీ నెక్స్ట్ ఈడీబీ సిఓగా జేఎన్వి సుబ్రహ్మణ్యం ఆర్టీసీ ఎండి సురేంద్ర బాబు బదిలీ రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారులకు బదిలీ చేస్తూ బుధవారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది అస్సోం మేఘాలయ సారీ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది అస్సోం మేఘాలయ కేటర్కు చెందిన జేఎన్వి సుబ్రహ్మణ్యాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక అభివృద్ధి మండలి సిఈఓగా నియమిస్తూ సాధారణ పరిపాలన శాఖ ఉత్తర్వులు విడుదల చేసింది ఓకేనా ఆర్థిక అభివృద్ధి ఓకేనా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక అభివృద్ధి మండలి సిఇఓ ఎవరండి చెయ్యన్వి సుబ్రహ్మణ్యం ఓకేనా సో ఇతను 
అస్సోం మేఘాలయ కేడర్కి చెందిన వ్యక్తి అనమాట సో ఆర్టీసీ ఎండీ ఏఎన్బి సురేంద్ర బాబును బదిలీ చేసిన ప్రభుత్వం ఆయన స్థానంలో రవాణా శాఖ ముఖ్య కార్యదర్శి ఎంటి కృష్ణబాబును పూర్తి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించి సురేంద్ర బాబుకు జీడిపి కార్యాలయంలో రిపోర్ట్ చేయాలని సూచించింది చేనేత జౌలి శాఖ కార్యదర్శి శ్రీనివాస్ శ్రీనరేష్ను జిఐడికి రిపోర్ట్ చేయాలని ఆదేశించింది సిఎంఓ కార్యదర్శిగా మురళి జె మురళికి చేనేత జౌలి శాఖ కార్యదర్శిగా అదనపు బాధ్యతలు అప్పగిస్తున్నట్లు పేర్కొంది నెక్స్ట్ కోస్ట్ గార్డ్ షిప్ వరాహను ప్రారంభించిన రాజ్నాథ్ ఓకేనా ఇది పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి కోస్ట్ గార్డ్ షిప్ ఓకేనా కోస్ట్ గార్డ్ షిప్ వరాహను ప్రారంభించిన రాజ్నాథ్ సింగ్ చూడండి ఇండియన్ కోస్ట్ గార్డ్ పెట్రోలియం నౌకా వరాహను రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ బుధవారం చెన్నై పోర్ట్ ట్రస్ట్లో లాంఛనంగా ప్రారంభించారు దీన్ని ఎక్కడ ప్రారంభించారంటే చెన్నై పోర్ట్ ట్రస్ట్లో ప్రారంభించారు అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో కోస్ట్ గార్డ్ శక్తిని బలోపేతం చేయగల అత్యాధిక వరహ నౌక్స్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ దేశంగా అభివృద్ధి చేసిన ట్వీన్ ఇంజనీర్ అడ్వాన్స్డ్ లైట్ హెలికాప్టర్ను ఆపరేట్ చేసే సామర్థ్యం కలిగి ఇది ఉంది రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా మంగళవారం చెన్నైకి చేరుకున్న సారీ రాజ్నాథ్ సింగ్ ఈ కార్యక్రమంలో మాట్లాడుతూ పురాణాల్లో పేర్కొన్న వరాహ పేరును భూమాతను కాపాడటం సామర్థ్యాన్ని బలాన్ని పునరుద్ధరించడం అనే భావాన్ని గుర్తు చేస్తుందన్నారు ఇంకనే ఇంతకు మించి దీంట్లో పెద్దగా ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఏమీ లేదు నెక్స్ట్ బాపు నీ బాటలో అనేసి ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు సో దీని గురించి క్లుప్తంగా చూద్దాం చూడండి దేశత ఐక్యత సమగ్రత కృషికి అవార్డు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో ఎవ సారీ ఫస్ట్ ఇది కాదు దీని గురించి మాట్లాడదాం దేశ ఐక్యత సమగ్రత కృషి చేసిన వారికి ఈ అవార్డులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అవార్డులు ఏంటో ఒకసారి మనం చూద్దాం భారత ఐక్యత సమగ్రత కృషి చేసిన వారికి ప్రభుత్వం అత్యున్నత గౌ పౌర పురస్కారాన్ని అందించడం ఉంది ఏటా జాతీయ సమైక్యత దినోత్సవం అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిని జరుపుతారు సో జరుపుకునే సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతిని ఓకేనా అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతిని పురస్కరిస్తారు సో అదే రోజున ఈ అవార్డును ప్రకటన ప్రకట ప్రకటించనున్నట్లు హోం వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలపడం జరిగిందనమాట ఈ మేరకు సర్దార్ పటేల్ నేషనల్ యూనిటీ అవార్డు అంటారు దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది ఈ పురస్కారానికి నగదు బహుమతి ఉండదని మెడల్తో పాటు ప్రశంసా పత్రాన్ని అందిస్తామని తెలిపింది అత్యంత అరుదైన సందర్భాల్లో తప్ప మరణానంతరం ఈ అవార్డు ప్రకటించమని పేర్కొంది సంవత్సరంలో మూడు కంటే ఎక్కువ అవార్డులు ప్రకటించమని కూడా వెల్లడించడం జరిగింది ఓకేనా సో దీని గురించి క్లుప్తంగా ఏంటంటే దీన్ని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతిని పురస్కరించుకొని ఈ అవార్డులు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో దీన్ని సర్దార్ పటేల్ నేషనల్ యూనిటీ అవార్డు అని అంటారు ఓకేనా సర్దార్ నేషనల్ యూనిటీ అవార్డు అని వీటిని పిలుస్తారనమాట ఓకేనా సో ఇది ఇది సంవత్సరంలో మూడు అవార్డుల కంటే ఎక్కువ ఇవ్వరు అంటే ముగ్గురు కంటే ఎక్కువ మందికి ఇవ్వరు దీంతో క్యాష్ ఏముండదు ఒక అవార్డు ప్రశంసా పత్రం మాత్రమే ఇస్తాము నెక్స్ట్ చనిపోయిన వ్యక్తులకి ఈ అవార్డులు అనేది ప్రకటించమని కూడా చెప్పడం జరిగింది సో దీనిని హోం మంత్రి వ్యవహారాల శాఖ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది అనేసి ఈ ఆర్టికల్లో ప్రకటించడం జరిగింది నెక్స్ట్ బాపు నీ బాటలో అనేసి ఇచ్చారు సో ఐక్యరాజ్య సమితిలో గాంధీజీకి ప్రధాన నివాళులు గాంధీజీ స్టాంపును విడుదల చేసిన మోదీ అనేసి ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏంటంటే వీళ్ళు బాపు నీ బాటలో అనేసి ఒక ఆర్టికల్ అనమాట అంటే దేశాలు అన్నింటినీ కలుపుకొని ఒక లీడర్షిప్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి గాంధీ గారు ఏవైతే ప్రయత్నాలు చేశారో అదే బాటలో ఇప్పుడు నరేంద్ర మోడీ నరుస్తున్నారనే నినాదాన్ని తీసుకొచ్చారు అయితే చాలామంది విమర్శకులు ఏం చేస్తున్నారంటే గాంధీజీని గాంధీజీతో మోదీని పోల్చడం ఏంటి అనేసి చాలామంది అంటున్నారు సో ఈ ఆర్టికల్ ఇంతకు మించి ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ ఏమీ లేదు కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే చూడండి ఐక్యరాజ్య సమితిలో గాంధీజీకి ప్రధాన నివాళాలు అనిపించారు సో అక్కడే అక్కడే నేతాధిపతులతో కలిసి గాంధీజీ స్టాంపును విడుదల చేసిన మోదీ అనేసి ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఈటీవీ భారత్కు అంతర్జాతీయ పురస్కారం అనేసి ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు సో మనకి ఇదే సంవత్సరము ఈటీవీ భారత్ రా మన దేశంగా సారీ నేషనల్ వైజ్గా కూడా ఈటీవీ భారత్ను రిలీజ్ చేసింది అనమాట అంటే వీడియో డిజిటలైజేషన్ అనమాట అంటే వీడియోల ద్వారా ఎక్కడికక్కడ మొబైల్ ద్వారా షూట్ చేసి సమాచారాన్ని అందించే దిశగా ఈ యొక్క ఆవిష్కరణ ఈటీవీ భారత్కు ఈ ఆవిష్కరణ చేసినందుకు ఈటీవీ భారత్కు అంతర్జాతీయ పురస్కారం లభించింది ఈటీవీ భారత్కు లభించిన ప్రతిష్టాత్మక ఐబీసీ ఇన్నోవేషన్ పురస్కారం ఓకేనా ఐబీసీ ఇన్నోవేషన్ పురస్కారాన్ని చైర్మన్ రాబోజీరావుకి అందిస్తున్న ఎవేకో సిఓఓ పావేల్ అనమాట అది మ్యాటరు నెక్స్ట్ 
పంకజ్ ఖాతాలో ఇరవై మూడవ ప్రపంచ టైట్లు ఆదిత్యతో కలిసి ఐబిఎస్ఎస్ టీమ్ టైటిల్ కైవసం చేసుకున్నారు ఓకేనా దీని గురించి చూసుకుంటే భారత్ క్యూ స్టోబ్స్ ఓకేనా స్పోబ్స్ దిగ్గజం పంకజ్ అద్వానీ మరో ప్రపంచ టైటిల్ను చేజిక్కించుకున్నాడు ఆదిత్య మెహ్రాతో జతకట్టిన అద్వానీ తాజాగా ప్రపంచ టీమ్ స్నోకర్ ఛాంపియన్షిప్లో విజేతగా నిలిచాడు అంతర్జాతీయ బిలియనియర్ స్నోకర్ సారీ బిలియర్డ్ స్నోకర్ సమాఖ్య ఐబిఎస్ఎఫ్ మెగా ఈవెంట్లో బుధవారం జరిగిన ఫైనల్లో అద్వానీ మెహ్రో జోడీ అంటే ఐదు నుండి రెండు ఫ్రేమ్ల తేడాతో పొంగ్స్కార్ పొరోమిన్ థాయిలాండ్ జంటపై విజయం సాధించారు చూడండి ఇరవై ఎనిమిదిన జాసువా పురస్కారాలను ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు పురస్కార నగదును యాభై వేల నుంచి లక్షకు పెంచిన సీఎం చూడండి తెలుగు భాషా సాహిత్య రంగాల్లో కృషి చేసిన నలుగురు సాహిత్యకారులకు ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన మహాకవి గుర్రం జాసువా పురస్కారాలను ప్రదానం చేస్తారు ఓకేనా ఏంటంటే మహాకవి గుర్రం జాసువా పురస్కారాలను అందరు చేస్తారు దీనికి తెలుగు భాష భాషా సాహిత్య రంగాల్లో కృషి చేసిన వారికి ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన ఓకేనా ఈ యొక్క పురస్కారాలను అందజేస్తారు ఏపీ అధికార భాషా సంఘ అధ్యక్షుడు ఎర్లగడ్డ లక్ష్మీప్రసాద్ తెలిపారు విజయవాడలో బుధవారం విలేకరులతో ఆయన మాట్లాడారు సో ఇంత మ్యాటర్ దీని గురించి పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సినంత అవసరం ఏమీ లేదు సో ఇక్కడ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఈ పురస్కారాలకి పురస్కారంతో పాటు యాభై వేలు ఇచ్చేవారు ఇప్పుడు దాన్ని లక్షకు పెంచామనేసి చెప్పడం జరిగిందనమాట నెక్స్ట్ ఐఎన్ఎస్ అధ్యక్షుడిగా శైలేష్ గుప్తా ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ సభ్యుడిగా కేఆర్పి రెడ్డి ఆల్రెడీ మనం దీని గురించి చదువుకున్నాం ఇది పెద్ద ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ కాదు నెక్స్ట్ ప్రధాని మోదీకి ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారం అనేసి ఒక ఆర్టికల్ ఇచ్చారు ఇక్కడ చూడండి మహాత్మా గాంధీ నూట యాభైవ జయంతి ఉత్సవాలను జరుపుకుంటున్న వేళ ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీకి అరుదైన గౌరవం దక్కింది బిఎల్ అండ్ ములింజా గేట్స్ ఫౌండేషన్ ప్రతి ఏడాది ఇచ్చే అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన గ్లోబల్ గోల్ కీపర్ అవార్డు మోదీకి దక్కింది ఓకే అక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే సో ఈ అవార్డుని ఎవరు ప్రకటిస్తారు అంటే మనం చూసుకుంటే బిల్ అండ్ మొలిందా గేట్స్ ఫౌండేషన్ ప్రతి ఏడాది ఇచ్చే ప్రతిష్టాత్మకమైన గ్లోబల్ కోల్ కీపర్ గోల్ కీపర్ అవార్డు ఇప్పుడు మోదీ అవార్డు ఓకే మోదీకి ప్రధాన మోదీకి భారత ప్రధాన మోదీకి అందింది భారత్ను పరిశుభ్రంగా ఉంచడానికి మోదీ సర్కార్ చేపట్టిన స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ ఐక్యరాజ్య సమితి విధించిన లక్ష్యాలను చేరుకోవడంతో ఈ అవార్డు ఇస్తున్నట్లు గేట్స్ ఫౌండేషన్ ప్రకటించింది మంగళవారం రాత్రి న్యూయార్క్లో జరిగిన ఒక కార్యక్రమంలో గేట్స్ ఫౌండేషన్ అధినేత బిల్ గేట్స్ ఈ ఈ అవార్డును మోదీకి ప్రదానం చేశారు మహాత్మా గాంధీ నూట యాభై జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్న సమయంలో ఈ అవార్డు రావడం వ్యక్తిగతంగా నాకు ఎంతో ప్రత్యేకంగా ఉందని మోదీ వ్యాఖ్యానించడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూడండి ద్రవ సహజ వాయువును ఇంధనంగా వినియోగించుకునే ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి అత్యంత భారీ కంటైనర్ నౌక ఇది నాలుగు వందల మీటర్ల పొడవు ఉండే ఈ నౌక ఒకసారి ఇరవై మూడు వేల మంది ఇరవై మూడు వేల కంటైనర్లతో సరుకును దూసుకెళ్ళగలదు దీన్ని ఫ్రాన్స్కు చెందిన సిఎంఏ సిజిఎం సంస్థ తయారు చేసింది బుధవారం షాంగైలో ఈ షిప్ యార్డ్లో ప్రారంభించారు ఓ షిప్ యార్డ్లో స్టార్ట్ చేశారు దీన్ని సో దీని గురించి మనం చూసుకుంటే ద్రహ సహజ ఓకేనా ద్రహ సహజ వాయువును ఇంధనంగా వినియోగించుకునే ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి అత్యంత భారీ కంటైనర్ నౌక ఇది అనమాట ఓకేనా సో నాలుగు వందల మీటర్ల పొడవ అనమాట దీని పొడవ ఏంటంటే నాలుగు వందల మీటర్లు ఓకేనా ఈ నౌక ఒకేసారి ఇరవై మూడు వేల కంటైనర్లతో సరఫరా అంటే బరువును మోసుకెళ్ళగలదు దీన్ని ఫ్రాన్స్కు చెందిన అంటే ఇరవై మూడు వేల కంటైనర్ మోసుకెళ్ళగలదు దీన్ని ఫ్రాన్స్కు చెందిన సిఎంఏ ఓకేనా సిఎంఏ సిజిఎం సంస్థ ఓకేనా ఎం సంస్థ తయారు చేసింది బుధవారం సాంగైన్లో సాంగైన్లో ఒక షిప్ యార్డ్లో దీన్ని స్టార్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇది టోటల్గా ఈరోజు యొక్క పేపర్ అనాలిసిస్ సో నేను మొత్తం అంత క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియో కొంచెం లందై ఉండొచ్చు సో ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా లైక్ చేసి షేర్ చేయండి థ్యాంక్